Mein Name ist Hauptfeldwebel Oliver Bender. Vier Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A5, Truppführer in der Schutzkompanie. Und nun, naja, jetzt ist die Serie auch schon zehn Jahre her. Heute befinde ich mich in Berlin bei einem Ausrüster für taktische Ausrüstung. Ich bin heute zu Gast beim Taktwerk und werde mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Boah, bist du aufgeregt? Ja, wunderschönen guten Morgen, <lacht> Grüße. Moin, schön, dich Moment. zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen in Ludwigshelde im neuen Zentrallager. Ich wollte gerade sagen, hier war ich noch nie, oder? Hier warst du noch nicht. Ja. Komm, wir gehen rein. Auf geht's. Ja, schau mal. Ja, jetzt nochmal herzlich willkommen. Du siehst, es ist ein bisschen größer. Wir haben hier 3000 Quadratmeter. Aber bevor ich dir alles wirklich richtig zeige, das Wichtigste vorweg, du brauchst Arbeitskleidung. Dreh dich mal um. Da liegt schon alles bereit. Also einmal umziehen und dann gehen wir los. Gut, ich spring mal in die Zauberkugel. Bis gleich, Bitte. Ne? Praktikant Bender, stets zu ihren Diensten. Schön schaust du aus. Also, jetzt zeige ich dir die große Halle. Auf geht's. Das sind einige Stationen. Ja, auf jeden Fall. Seit September 22 sind wir jetzt hier, ähm, haben eine Menge Spaß, weil jetzt im Gegensatz zu Berlin alles natürlich noch mal eine Schippe größer. Wir haben jetzt endlich mehr Platz, bessere Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen Platz für über 2000 Euro Paletten. Also, damit man sich mal was darunter vorstellen kann. Ne? Für mich als Praktikant, ne? an meinem allerersten Praktikumstag hier ja. bei euch im Tag halt im Lager, für mich sieht das hier alles gleich aus. Wo befinden wir uns jetzt hier gerade an dieser Stelle? Wir befinden uns aktuell hier im Wareneingang. Das heißt, diese komplette Front, die du hier siehst, ist Ware, die uns erreicht hat. Weil wenn wir natürlich Ware verschicken wollen an unsere Kunden, muss aber Ware erstmal ankommen. Und das passiert hier. Cool. Gehen wir weiter in die Richtung? Mhm. Auf okay. geht's. Ware, kein Hex. Bommel, ja, riesig. Ne? Große Fläche. Mhm. Aber ich finde, es sieht so ein bisschen chaotisch aus. Das ist es tatsächlich auch. Es sieht chaotisch aus und wir haben hier eine chaotische Lagerhaltung, also so heißt das im Fachterminus. Und wie du ja hier siehst, hier können quasi die Tassen neben dem Gürtel stehen, daneben liegt ein Schlafsack, sodass wir alles ein bisschen komprimieren von der Fläche her. Wichtig aber an der ganzen Geschichte, es muss natürlich im System auch so dokumentiert sein, weil ansonsten sind die Sachen halt weg. Das stimmt, du weißt, was das Allerwichtigste ist, dass ich meiner Frau zu Hause erzählen kann, wenn schon Chaos, dann bitte mit System. So sieht's aus. Jetzt stehen wir hier ja ganz bezeichnend an einem Taktwerk Einkaufswagen mhm. und auch ich habe natürlich schon das ein oder andere Mal im Taktwerk was bestellt, weil zweckmäßige Kleidung kann man immer gebrauchen. Was ich mich aber frage, wie geht es denn, wenn ich mit dem Warenkorb vollgepackt habe, wenn ich bezahlt habe, wie geht es denn dann hier an der Stelle weiter? Wir fangen jetzt an hier zu arbeiten, um deine Bestellung natürlich zu verpacken. Dazu verschwinden jetzt gleich in den Regalen, aber wir brauchen eine Pickliste und die hat uns äh, Markus schon mal vorbereitet. Markus ist bei uns der Versandleiter. Danke dir. Markus, Servus. Servus. Und äh, hier ist jetzt exemplarisch eine Bestellung drauf. Ist jetzt vielleicht sogar deine, wir wissen es nicht. Sieht so Genau. Schnappen wir uns natürlich einen Einkaufswagen. Haben wir ja gesagt, den brauchen wir dazu. Und dann, auf geht's. Dann, suchen wir, uns, dann suchen wir mal äh, die Sachen aus dem Regal. Shoppen mache ich gerne. Ja. So, ich habe dir jetzt gezeigt, wie das, äh, wie das geht, ja. wo nach sich die Listen orientieren. Unser Wagen ist schon gut gefüllt. Ich würde sagen, jetzt bist du mal dran. Du hast es mir gezeigt. Die Frage ja. ist, habe ich es verstanden? Ne? Ähm, ja. Genau, H2 müsste hier auf der Ebene sein. Jawohl. Hier ist eine Arcturix Leaf drin. Ja. In Oliv. Ja, haben wir, haben wir nicht viel Auswahl? Sind wir doch goldrichtig, oder? Genau, wir gucken natürlich. Ach, wir so gleichen, der Größe auch noch. Wir ne? gleichen natürlich nochmal ab, ist der richtige Hersteller, ist die richtige Farbe, ist eine, die richtige äh, Größe. Perfekt. Genau. Rein in den Einkaufswagen. Rein in den Einkaufswagen. Weiter Haken geht's. nicht vergessen. Achso, Haken. Ja, weil wenn ich dich jetzt ablenke oder irgendein Kollege, weil er eine Frage hat, dann weißt du natürlich nicht mehr, wo du warst. Und derjenige, der bestellt hat, also ich in dem Fall, hat ein Problem. So sieht's aus. Ja, guck mal, ey, ein Griff, ein Griff, ganz herrlich. Ab in den Wagen. So könnte das immer laufen. So läuft das tatsächlich im Normalfall hier auch. Also man braucht ungefähr so zwei, drei Stunden, dann ist man in diesem System, wie die Lagerplätze funktionieren, relativ schnell drin. Voll. Ja. Nur Fehler darf man halt keine machen und abhaken nicht vergessen. Da geht's los, abhaken. Und weiter. So, wir haben jetzt den Wagen gefüllt. Mhm. Wie geht's weiter? Verpacken? So sieht's aus. Die Kiste nehmen, Wagen schnappen. 
Und ab in Voran. Und Attacke Hü. So, dann werden wir jetzt mal anfangen zu verpacken. Äh, die Jungs helfen uns dabei. Das ist einmal Sebi und Marvin. Moin, Olli. Ja, die werden das jetzt für uns übernehmen und ich erzähle dir ein bisschen, was die Jungs hier machen. Das ist, ja. glaube ich, am einfachsten und am schnellsten. Also, was machen wir jetzt im Endeffekt? Wir haben die Liste genommen. Sebi hat die jetzt eingescannt im System. Mhm. Wir werden jetzt jeden Artikel nochmal einzeln anscannen, damit wir auch wirklich sicher sind, dass es der richtige Artikel für den Kunden ist und für die Bestellung. Und dann geht es auch schon ans Einpacken. Was kommt noch mit rein? Ganz wichtig sind natürlich unsere Gummibärchen. Da fahren unsere Kunden mega drauf ab. Genau, ganz wichtig. Ja, darfst auch gerne das Gummibärchen jetzt essen. Und natürlich unsere Grußkarten, die müssen auch mit rein. Ja. Sebi nimmt jetzt seine. Wir hätten jetzt auch welche für dich logischerweise. Ah, guck mal hier. Ja. Herrlich. Die mit Grußkarte deinem von Olli. Also wer auch immer dann dieses Paket öffnet, Grüße gehen raus. Genau, die kommt jetzt noch mit rein ins Paket. Marvin packt das und dann ist es schon relativ schnell fertig. Kommt auf die Postwagen und dann warten wir auf die DHL und dann geht es einfach am Gummibärchen verstopft. Und dann geht es einfach rückwärts raus. <lacht> so sieht aus. Korrekt. Klick. Klick. Passt so. das. Wagen ist voll. Ja. Jetzt auf die Wechselbrücke und ab damit zur DHL. Auf die Wechselbrücke. So sieht aus. Ja, so heißen die Dinger. Hab ich mir nicht einfach lassen. Ja? Ich sehe nur nichts. Du musst dann Stopp sagen. Oder Na, so, ich sage jetzt einfach mal Stopp. Oh, klar. So, dann machen wir das Ding einfach mal hier auf von der Bewegung. Okay, das ist jetzt hier die Wechselbrücke. Genau, wird jetzt noch mal kurz laut. Das heißt, das ist einfach nur ein Container, da kommt die Ware rein, der LKW fährt runter, nimmt Korrekt. die Ware mit. Korrekt. Okay. okay. Easy erklärt. Das Schöne ist, der schiebt sich so leicht, da muss ich gar nichts machen. Das von ganz alleine. Oh. So voll Amagendan-mäßig, wie wir hier rauskommen. Ja, das war's jetzt final auch schon. Die Brücke wird nachher abgeholt von der DHL und dann sind, wenn alles gut geht, die Pakete in ein, zwei Tagen beim Kunden. Was ist denn jetzt aber, okay, kommt ja ab und zu mal vor, es muss irgendwas zurückgesendet werden. Wie ist da der Ablauf? Dann gehen wir jetzt gleich mal zu Tobi. Tobi macht bei uns die Retouren. Die kommen bei uns natürlich auch entsprechend an. Ist wie ein Wareneingang, mhm. aber das schauen wir uns direkt bei Tobi an. Okay. Los! So, wir sind jetzt im Retourenbereich hier angekommen. Das ist übrigens Tobi. Tobi ist äh, der Chef der Retoure bei uns. Tag. Und was macht Tobi gerade? Er hat jetzt ein Combat-Shirt vor sich liegen und wir checken hier wirklich jeden einzelnen Artikel einmal vollständig durch. Das heißt, ist er sauber? Ist er, ist er irgendwie irgendwas beschädigt etc.? Es kann ja doch immer mal beim Anprobieren äh, vorkommen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil die Ware soll ja wieder in einem verkaufsfähigen Zustand kommen. Weil du mhm. als Kunde möchtest ja 1A-Ware haben. Das ist unser Anspruch und deswegen investieren wir hier eine Menge Zeit. Ähm, entsprechend uns die Ware genauestens anzuschauen. Wenn jetzt dann alles kontrolliert ist, kein Mängel festgestellt wurde, wie findet dann das Combat Shirt jetzt in dem Fall dann wieder den Weg zurück ins Lager? Also Tobi wird jetzt natürlich den Artikel auch zurück ins System erstmal scannen. Das ist ganz wichtig, damit der Kunde entsprechend auch sein Geld zurückbekommt. Mhm. Anschließend kommt das in diese großen Retourenboxen und die Jungs verräumen das dann wieder auf die Lagerplätze und somit steht es dem Kunden wieder zum Kaufen zur Verfügung. Und somit haben wir eigentlich wirklich einen allumfassenden Eindruck bekommen, was hier am Tagwerk tatsächlich hinter den Kulissen passiert. So sieht es aus. Es ist nur ein nice. kleiner Einblick tatsächlich, <lacht> aber ich denke, für die grobe Übersicht für den Kunden da draußen ist es äh, sehr spannend, hoffe ich doch, gewesen. Als äh, Praktikant hast du dich gut geschlagen, deswegen äh, haben die Jungs äh, noch was für dich vorbereitet und ich würde sagen, wir trommeln die jetzt mal zusammen und dann sehen wir uns draußen wieder. Auf geht's. Ja, Olli, äh, herzlichen Dank, dass du uns besucht hast heute hier. Ich hoffe, du und die Zuschauer da draußen haben einen Einblick bekommen von unserem neuen Zentrallager. Ähm, wir haben eine Kleinigkeit noch, oder die Jungs haben eine Kleinigkeit noch für dich vorbereitet. Hallo? Einmal für dich äh, einen goldenen Handabroller. Der für goldene Handabroller. Ja. ja, vielen lieben Dank, dass ich heute mal den Einblick hier äh, bekommen habe in das Zentrallager. War auf jeden Fall sehr aufschlussreich und ich glaube, in Zukunft, wenn man bestellt, geht man da auch nochmal mit einem ganz anderen Background ran. Vielen lieben Dank. Ich wechsle jetzt in das vertraute Du und wechsle so, also richtig, so richtig mit Stock im Popo. Die, die quietschen noch so schön neu. Würstchen, halber Hahn. Ja, das macht doch wenigstens mit Essen. Mach ich noch, Marvin? Ja. ja. Genau. Ja, zugreifen. Ja, Der Kameramann kann jetzt auch mal die Kamera wegnehmen.